বন্ধুরা আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো তো আমার চ্যানেলে তোমাদের সবাইকে স্বাগতম আজকে আমি জিওগ্রাফির একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করব তোমরা যারা মাধ্যমিক পরীক্ষা দেবে বা ক্লাস দশম শ্রেণীর ছাত্রছাত্রী তাদের উদ্দেশ্যে আমার এই ভিডিওটি তৈরি করা তো আমি আজকে বহির্জাত প্রক্রিয়া তাদের দ্বারা সৃষ্ট ভূমিরূপ তোমাদের জিওগ্রাফির যে প্রথম অধ্যায় রয়েছে সেই প্রথম অধ্যায় থেকে তোমাদের মাধ্যমিকে কি কি প্রশ্ন আসে এবং কি কি বিষয় পড়তে হবে এবং সেই প্রশ্নগুলো কি কি সেই সম্পর্কে আজকে আলোচনা করব তো যারা এখনও আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করনি তারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নাও এবং তারপরে অবশ্যই বেল আইকন ক্লিক করে রাখো কারণ আমরা এরকম অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভিডিও তোমাদের জন্য তৈরি করব এবং সেই ভিডিওগুলো তোমাদের কিন্তু সামনে পরীক্ষা তো সেই পরীক্ষার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ তো যাই হোক প্রথমেই বলতে হয় যে ইতিমধ্যে আমি তোমাদের বই সিলেকশনের জন্য একটা ভিডিও করে দিয়েছি এবং বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে আমি এখন ভিডিওগুলো শুরু করেছি তো যাই হোক প্রথমেই যে ব্যাপারটা রয়েছে বহির্জাত প্রক্রিয়া ও তাদের দ্বারা সৃষ্ট ভূমিরূপ তো তোমরা জানো যে এই অধ্যায় থেকে আমাদের মাধ্যমিকে প্রায় তিরিশ মার্কের প্রশ্ন হয় অর্থাৎ এই অধ্যায় কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ তোমাদের মাধ্যমিক পরীক্ষার ক্ষেত্রে তো এখান থেকে তোমাদের যে প্রশ্নগুলো আছে শর্ট কোয়েশ্চেন তো শর্ট কোয়েশ্চেনের পার্ট ভিত্তিক অ্যান্সার আমি কিছুদিনের মধ্যে বের করব আর আমি এই মুহূর্তে তোমাদের জন্য দুই তিন মার্কের প্রশ্ন এবং পাঁচ মার্কের যে প্রশ্নগুলো হয় সেই প্রশ্নগুলো সম্পর্কে আলোচনা করছি তো দেখো প্রথম আমি দুই তিন মার্কের প্রশ্নগুলো আলোচনা করছি তো দুই তিন মার্কের প্রশ্নগুলোর মধ্যে তোমাদের যেটা জানতে হবে টিকা আসতে পারে এবং সৃষ্টির কারণ সম্পর্কে আসতে পারে আমি সম্পূর্ণ বিষয়টা বলছি এবং এর পরবর্তীতে যার যে সমস্যাটা হবে সে সেটা কমেন্ট বক্সে লিখবে এবং আমি তৎক্ষণাৎ তার উত্তর দেওয়ার ব্যবস্থা করব যাই হোক তাহলে মূল আলোচনা শুরু করি প্রথম হলো বহির্জাত প্রক্রিয়া অন্তর্জাত প্রক্রিয়া অবরোহণ প্রক্রিয়া আরোহণ প্রক্রিয়া জলবিভাজিকা কি দোয়াব কি নদী অববাহিকা বলতে কি বোঝো পর্যায়ন প্রক্রিয়া কি ক্ষয়ভবন বলতে কি বোঝো উপনদী ও শাখা নদীর সংজ্ঞা দাও নদী সঙ্গম বলতে কি বোঝো নদীর ধারণা অববাহিকা বলতে কি বোঝো জলবিভাজিকা বলতে কি বোঝো তারপরে রয়েছে ষষ্ঠঘাতের সূত্রটি কী বা ষষ্ঠঘাতের সূত্র বিবৃতি করো তারপরে আরও ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন কিউসেক ও কিউমেক বলতে কি বোঝো পরবর্তী কোয়েশ্চেন নিক বিন্দুতে জলপ্রপাত সৃষ্টি হয় কেন বদ্বীপ গঠনের শর্তগুলো কি কি বা বদ্বীপ টিকা অশ্বক্রাকৃতি হ্রদ কীভাবে সৃষ্টি হয় বা টিকা লেখ অশ্বক্রাকৃতি হ্রদ প্লাবনভূমি বা প্লাবনভূমি কীভাবে সৃষ্টি হয় নদীর বহন প্রক্রিয়ার বর্ণনা দাও পরে কোশ্চেন নদী ক্ষয় প্রক্রিয়ার বর্ণনা দাও তারপরে কোশ্চেন গিরিখাত ও ক্যানিয়নের পার্থক্য লেখ তারপরে কোশ্চেন পলল ব্যঞ্জনী কী বা পলল ব্যঞ্জনী কীভাবে সৃষ্টি হয় তারপরে এই যে যে কটা বললাম এগুলো নদী থেকে এবার আমি বলছি হিমবাহ থেকে বার্গ স্ক্রুন কী হিমবাহ কী কী প্রক্রিয়ায় ক্ষয় করে গ্রাবরেখা কী জামলিন কী কড়ি কীভাবে সৃষ্টি হয় কড়ি বা সার্ক তারপরে হচ্ছে ঝুলন্ত উপত্যকায় কেন কীভাবে জলপ্রপাত সৃষ্টি হয় পরে কোশ্চেন বার্গ স্ক্রুন্ড ও ক্রেভাস কি তারপরে কোশ্চেন নদী উপত্যকা ও হিমবাহ উপত্যকার পার্থক্য লেখো তারপরে কোশ্চেন কেম কি আবার অনেক সময় প্রশ্ন চলে আসে কেম মঞ্চ কি তারপরে কোশ্চেন ড্রামলিন কি তারপরে কোশ্চেন স্কার কীভাবে গঠিত হয় মরুদ্যান কীভাবে সৃষ্টি হয় ইয়ারদাং ও যুগানের পার্থক্য লেখো অনেক সময় ইয়ারদাং ও যুগান টিকাও চলে আসতে পারে লোয়েজ সমভূমি কীভাবে গঠিত হয় বা লোয়েজ সমভূমি টিকা লেখো মরু অঞ্চলে বায়ুর কাজের প্রাধান্য বেশি কেন বারখান কীভাবে গড়ে ওঠে টিকা লেখো ইনসেলবার্স মরুভূমি সম্প্রসারণের তিনটি কারণ রেখো এই হলো প্রধান টু অথবা থ্রি মার্কসের কোশ্চেন একটা প্রশ্ন পড়লে তোমরা টু অথবা থ্রি মার্কসের কোশ্চেন পাবে একটি কোশ্চেন কিন্তু অনেক কোশ্চেন এবং এগুলো তোমাদের একটা আমি সাজেশন দেব যে এই প্রশ্নগুলো তোমরা মুখস্থ না করে এই প্রশ্নগুলো বুঝে নাও বুঝে বুঝে পড়ার চেষ্টা করো তাহলে অবশ্যই সফলতা আসবে এবং আমি এরপরে প্রত্যেকটা বিষয় সম্পর্কে তোমাদের আলোচনা করব এবং যার যে বিষয়টি জানতে হবে সেটা অবশ্যই কমেন্ট বক্সে লিখে জানাও আমি তোমাদের ভিডিও করে দেওয়ার চেষ্টা করব এবং বুঝিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করব যাই হোক এবার আমি যেটা বলবো সেটা হলো পাঁচ মার্কের কোশ্চেনগুলো তো পাঁচ মার্কের কোশ্চেনগুলো এখান থেকে মোট পাঁচটা কোশ্চেন করতে হবে এবং এটা গ্যারান্টি যে এখান থেকে কিন্তু তোমরা প্রশ্ন পাবেই মাধ্যমিকে তো সেই পাঁচটি কোশ্চেন কী কী দেখে রাখো প্রথম প্রশ্ন শুষ্ক ও মরু অঞ্চলে বায়ু ও জলধারার মিলিত কার্যের ফলে সৃষ্ট ভূমিরূপগুলো কী কী আলোচনা করো আমি নিচেই পয়েন্ট আউটে দিয়ে দিয়েছি কী কী পয়েন্টগুলো লিখতে হয় এখানে ওয়াদি প্লায়া বাজাদা পেডিমেন্ট আর একটা কথা মনে রাখো এই যে প্রশ্নগুলো এই প্রশ্নগুলোর পয়েন্ট কিন্তু ওই যে টিকাগুলো দিয়েছি বা দুই মার্ক ও তিন মার্কের প্রশ্নগুলো দিয়েছি সেগুলোই কিন্তু এই প্রশ্নগুলোর অ্যান্সার তো সেগুলো পার্ট পার্টলি লিখতে হয় অ্যান্সার ওয়াইজ লিখতে হয় আমি পরবর্তীতে আর ওইগুলো আলোচনা করে দেবো তোমাদের বিভিন্ন প্রশ্নভিত্তিক অ্যান্সার অ্যান্সারে যাই হোক পরে কোশ্চেন
তো যাই হোক এই প্রশ্নটা যদি ক্ষয় আসে পরবর্তীর প্রশ্নগুলো তোমরা এই প্রশ্নটা পড়বে না যাই হোক কিন্তু এটা ভেতর দিয়ে টিকা কিন্তু আসতে পারে যার জন্য তোমাকে এটা পড়তেই হবে এটা এমনই একটা চ্যাপ্টার যাই হোক পরের কোশ্চেন হিমবাহের ক্ষয়কার্যের ও সঞ্চয়কার্যের ফলে গঠিত ভূমিরূপ সম্পর্কে আলোচনা করো এই হলো মোট যে তোমাদের বিষয় সেই মোট বিষয়ের পার্টটা আমি তোমাদের সামনে বললাম এবং শেয়ার করলাম তো তোমরা প্রথম অধ্যায় যখন পড়া শুরু করে দিয়েছো যথারীতি তখন এই বিষয়গুলো মনে রাখো এবং এই বিষয়গুলোর অ্যান্সার এখন থেকেই তৈরি করো এটা গ্যারান্টি যে এখান থেকে তোমরা তিরিশ মার্কের প্রশ্ন পাবে সব মিলে শর্ট বড় ব্রড টিকা সব মিলে তিরিশ মার্কের প্রশ্ন কিন্তু এখান থেকে মাধ্যমিকে থাকে প্রথম চ্যাপ্টার থেকে তো এই চ্যাপ্টারটা আমাদের খুবই ইম্পর্ট্যান্ট এবং প্রত্যেকটা পার্ট তোমরা ভালো করে পড়ে ফেলো এবং কোন বইতে এই তথ্যগুলো তোমরা আরও ভালোভাবে সে বইয়ের নামও আমি ইতিমধ্যে বিভিন্ন ভিডিওতে দিয়ে দিয়েছি তো যাই হোক এরপরে আরও বিভিন্ন এডুকেশনাল ভিডিও আমি তোমাদের জন্য তৈরি করব তাই যারা এখনও আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করনি তারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নাও এবং বেল আইকনে অবশ্যই ক্লিক করে রাখো তাহলে কিন্তু এরকম আরও গুরুত্বপূর্ণ ভিডিওগুলো পরবর্তীতে তোমরা দেখতে পাবে তো আজকের মতো আমি এখানে শেষ করছি তোমাদের সবাইকে ধন্যবাদ